Buongiorno tappetini miei, buongiorno e benvenuti in questo nuovo workout. Ragazzi, oggi alterneremo workout sul tappeto e workout a corpo libero con squat a fondi e jumping jack. Siete pronti? Andiamo ragazzi che non vedo l'ora di iniziare! Bene ragazzi, accendiamo il nostro tappeto e come al solito, due minuti, velocità 4, inclinazione 0. Vai, partiamo. Ok, velocità 4 ci siamo, inclinazione 0 anche. Benissimo ragazzi, allora, oggi workout diverso. Ah, voi direte, ma cosa vuol dire workout diverso? Benissimo, ve lo spiego subito ragazzi. Oggi lavoriamo anche fuori dal tappeto quindi adesso ci facciamo i nostri due minuti poi abbiamo 5 minuti a una certa velocità 5 minuti a un'altra velocità 3 minuti ancora più in alto poi, poi ci mettiamo di fianco e facciamo i nostri due minuti di squat un minuto di jumping jack e due minuti di affondi vi piace questa cosa ragazzi? è un po' che non facevamo più anche um, esercizi fuori dal tappeto, ma fuori dal tappeto ragazzi significa che li facciamo lì di fianco al tappeto, quindi, quindi uniamo cardio con esercizi a corpo libero, ok ragazzi? Ovviamente nessuno vi vieta negli esercizi a corpo libero di tenervi un peso, potete tenervi anche una bottiglietta d'acqua, un qualcosa in più, poi ve lo faccio vedere, va bene ragazzi? Benissimo, benissimo. Così possiamo parlare perché oggi ne ho tante da dirvi ragazzi. Guardate che occhi che ho. Dopo ci facciamo due risate. Adesso arriviamo a due minuti. Aumentiamo un pelo, pelo l'inclinazione e scusate la velocità. E poi, eh, poi se no oggi da dirvi raga. Ha eh, eh, voglia, ha voglia. No sto scherzando. Allora mancano 15 secondi raga. Uh. Oggi giornatona di sport mia. Allora, 5, 4, 3, 2, 1, perfetto. Allora, aumentiamo a 5 la nostra velocità. Perfetto. Ok, per 5 minuti velocità 5, sempre inclinazione 0, ragazzi. Oggi siamo sulla media intensità, quindi lasciamo stare l'inclinazione. Ok, benissimo. Allora... Cosa vi devo raccontare, ragazzi? Allora, ieri, e eh, pensate, ieri sono venuto prima a registrare, sempre un video per voi, perché vi amo, vi voglio bene, e poi sono andato in piscina da un mio amico. Abbiamo fatto una rimpatriata dei nostri, dei vecchi amici di una volta. Ci vediamo una volta ogni 3-4 mesi, però quando ci vediamo, ragazzi, insomma... Praticamente abbiamo, eh, siamo andati a casa di questo nostro amico che ha la piscina, c'è una bella casa grande e, e c'era da, insomma, già c'era da mangiare sul tavolo, piste, pizzettine e immancabilmente ovviamente c'era anche da bere, ma ho visto poca acqua, coca cola e fantes e così dopo non ce n'erano, ragazzi <ride> è stato un delirio, è stato un delirio. Stamattina mi hanno mandato un video eh, che mi hanno fatto quando io ero sdraioni per terra, perché ragazzi dovete sapere che essendo uno sportivo io non bevo, ok? È, è vero, sono quasi 50 anni, ma io non bevo, non, non ho mai bevuto, mai. Quindi, non so, quelle poche volte che vai a fare una cena, vai a fare... Come bevo così? non si capisce più niente ieri non ho bevuto così ho bevuto così più così e poi l'altro mi metteva a quello ma insomma ragazzi non so come ho fatto arrivare a casa casa mia è so tipo in d'aria è un chilometro un chilometro e mezzo sono tornato a casa con la bicicletta perché sono andato in bicicletta perché immaginavo una cosa del genere quindi ho detto meglio che la macchina non la prendo quindi sono andato in bicicletta <ride> mi viene da ridere ancora adesso sono andato in bicicletta Beh, insomma, ho fatto sassi, sì, sono stati lì da mezzo, dalla mezza, io sono andato alla mezza fino alle 8, 7 e mezza, 7, 3 quarti, 8. Allora, ragazzi, io sono riuscito a tornare a casa. Vi dico solo questo. 
come sono arrivato a casa, mi sono spogliato perché avevo ancora il costume, <ride> mi sono messo, ragazzi, nel letto alle 8 di sera, credetemi, alle 8 di sera, e mi sono svegliato stamattina alle 8. Cioè, aspettate, svegliato, mi sono svegliato 10 volte per bere, avrò bevuto 5 litri d'acqua ieri sera, non so quanti ne ho bevuti stanotte. Mi sono svegliato questa mattina alle 8, dalle 8 di ieri sera. Cioè, io mi vergogno di me stesso. Stamattina per venire in palestra sono passato e sono passato beh, beh, nella solita strada e ho incontrato uno dei miei amici eh, che c'era ieri. Beh, ragazzi, mi sono fermato 10 minuti a parlare. Io proprio, ancora, ancora mi ricordo quello che è successo ieri, ma che giornata. Ci vorrebbero più spesso queste giornate, anche se siamo grandi, comunque sono giornate che eh, si dovrebbero fare un pochettino più spesso. E comunque, vabbè, eh, questo era giusto per dirvi, stamattina mi sono alzato, erano le 8, 8 meno 5, una cosa del genere. Ovviamente ho preso il caffè e non ho mangiato niente, quindi ragazzi ieri sera non ho cenato e stamattina ancora devo toccare qualcosa di solido. Ma non, ma non mi va, penso che arriverò tranquillamente fino a mezzogiorno senza mangiare niente di solido. Penso, suppongo. Eh. Poi volevo andare a registrare un video oggi, non lo so, adesso vediamo un attimo. Eh, non lo so, vediamo. Vediamo come mi sconquifera perché ho in mente anche un'altra tipologia di video. Vediamo un po' se... vabbè, vediamo. Comunque ragazzi siamo quasi a 7 minuti, dopodiché aumentiamo la velocità da 5 a 6 per altri 5 minuti, ok? Quindi diciamo che rimaniamo un pochettino sulla media intensità questa mattina senza esagerare, va bene ragazzi? Mi piaceva registrare un video, adesso ve ne parlo, e 15 secondi. Aspettate che ci siamo quasi, ok, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, vai, da 5 a 6 ragazzi, la velocità, eh? inclinazione sempre niente, ok, 5 minuti, quindi da 7 arriviamo a 12 minuti, allora, vi stavo dicendo, mi piacerebbe girare un video, passatemi il termine, sportivo, cioè cosa voglio dire, eh, praticamente mi piacerebbe tipo far vedere la mia giornata di sport, una cosa del genere. Oggi non è che farei chissà che, insomma, andrei a fare un giro in bicicletta eh, e voi direte, ma non vai al mare? No, ragazzi, perché è successo un pri quo, quindi al mare non si va. Eh, sono da solo, questo periodo della mia vita, quindi eh, lo dedichiamo principalmente allo sport. Quindi oggi mi piaceva andare a fare un bel giro in bicicletta, magari mi registro mentre vado e dico qualcosa. E si può fare, è una cosa che si può fare. Mm. Ci può stare, ci può stare. Magari facciamo una bella passeggiata, facciamo, facciamo un calcolo magari calorico di quello che buttiamo giù durante la giornata. Ci sta, ci sta. Ho già in mente come, come impostare il video. Ho già in mente, anzi lo farò proprio e ho fatto il video andatelo a vedere ve lo lascio qua della mia trasformazione parte 2 e insomma è andato è andato discretamente è andato salutavo uno ragazzi che è passato tranquilli e è andato discretamente cioè sta andando discretamente due giorni che è uscito e insomma mi, mi, mi piace se cioè io siccome sono comunque un personal trainer, sono uno sportivo, nel mezzo delle mangiate, dei food tour e delle cose varie, eh, potrebbe essere interessante metterci anche, eh, anche queste cose. Potrebbe essere molto interessante, sì, potrebbe, però non so, sono idee che mi vengono in mente, ragazzi, attenzione, sono idee che mi vengono in mente perché eh, magari adesso... Eh, questo periodo magari che non so se lo passerò o non lo passerò insomma va bene so ancora una cosa fresca non vi sto a dire i cavoli miei eh, però potrebbe darsi che insomma eh, possa venire fuori una cosa interessante sul fatto, sul fatto sportivo 
ok? Perché eh, mi piace portare un, una certa cosa in quel canale. Allora, la, la direzione ormai è presa in quel canale, vi parlo di cieco PT ragazzi, adesso vi, vi parlo perché stamattina vado a ruota libera. La direzione è quella del food, ok? Però io in tanti mi hanno scritto, ma come fai a tenere quel fisico? Come fai? Ovviamente quelli che sono iscritti lì parte i miei amici che sanno che ho anche l'altro canale TLFit, quindi sanno che comunque faccio sport, tanta gente non sa, non sa che faccio il personal trainer, chi è iscritto su Cieco PT, quindi mi piacerebbe portare comunque anche un, delle informazioni sul fatto di essere un personal trainer, quindi ad esempio oggi potrebbe essere la mia giornata sportiva, mi riprendo mentre faccio, eh, mentre faccio un po' di palestra, qualche esercizio, e poi mentre oggi magari vado a farmi una bella camminata e vado a farmi una bella biciclettata ovviamente non è che vado alle 2 del pomeriggio ragazzi perché già sono 50 gradi quindi però una bella biciclettata mi piacerebbe farla bella, non esagerata perché poi dopo eh, insomma eh, non, cioè non, non andando sempre in bicicletta eh, sì, bello fare una bella biciclettata però con calma perché poi dopo il giorno dopo, due giorni dopo si, si sentono le conseguenze quindi però sarebbe interessante comunque far capire agli altri come eh, mi alimento come mangio eh, durante gli spuntini come mangio la mattina potrebbe essere una cosa interessante eh, potrebbe bene ragazzi nel frattempo sono le cioè sì, sono le 11 minuti e 30 secondi, quindi mancano ancora 30 secondi per arrivare a 12 minuti. Dopodiché, allora, aumentiamo la velocità a 7 e facciamo 3 minuti, ok? Poi ci sono gli squat, i jumping jack e gli affondi, come vi avevo detto. Va bene, raga? Oh, ok. Mancano 10 secondi, raga. 5, 4, 3, 2, 1, vai, allora la buttiamo a 7, quindi è una leggera corsa per 3 minuti, quindi arriviamo fino a 15 minuti. Se si riuscite potete anche comunque a 7, si riesce ancora a camminare molto velocemente, vi ricordate 7 è un... Porca miseria, è una velocità, scusate il termine, bastarda, perché a 6.5 ancora si riesce a camminare bene, invece a 7 camminare si si riesce, però ti devi comunque anche tenere un po'. Però vabbè, alterniamo magari camminate con e la camminata con una corsettina leggera, va bene? 3 minuti ragazzi, eh? Provo a camminare, mi tengo ragazzi perché sennò vado a finire tutto lungo per terra, vai. Il microfono ancora funziona, eh? Ok ragazzi, manca un minuto. Bene. Opla, vai. Ok, 
diciamo eh, 30 secondi ragazzi, poi ci mettiamo di fianco lì o se volete per terra e abbiamo due minuti di squat, eh. mancano 20 secondi, il tappeto lo potete lasciare andare, poi dopo vi spiego, vi dico dopo, non vi preoccupate ragazzi, vi dico tutto io, tranquilli, mancano 10 secondi, poi ci appoggiamo lì di lato o per terra come volete e facciamo due minuti di squat, 3, 2, 1, ok, via, allora ragazzi, il tappeto lo abbassiamo a 6, ok, abbiamo due minuti di squat, raga, tenete, tenete il vostro tempo, ok, quindi si scende e si sale, si scende e si sale, forza, due minuti eh, se l'avete lì davanti al tappeto, avete capito, lì davanti al tappeto avete il tempo eh ragazzi, vai, Scusate, mi sono tirato su perché i pantaloncini mi prendevano le gambe. Lo so che ho delle belle gambe, ragazzi, non c'è bisogno che me lo dite voi. Sto scherzando. Io non li ho contati perché ovviamente sono due minuti, andiamo diretti per, il nostro, per la nostra velocità, la nostra costanza. Senza esagerare, dobbiamo cercare però, se ce la facciamo, di avere un movimento costante senza fermarci tipo 10-15 secondi insomma ok ragazzi siamo a 1 minuto e 10 secondi ok forza Mancano 30 secondi, raga. Poi scendiamo per terra, eh. Lasciate stare il tappeto lì con me, non vi state a preoccupare. Dieci secondi, ragazzi. Quattro, tre, due, uno. Ok, scendiamo. Tenete sempre sott'occhio il tempo, un minuto di jumping jack, raga. Speriamo che non mi vola il microfono, eh. Comunque è un minuto, arriviamo fino a 18 minuti. Qui se volete vi fermate un attimo, sciogliete un attimo le gambe così ragazzi e poi si riparte. Se sentite il rumore è la catenina che ho vicino al microfono, ragazzi. Allora, sono passati 45 secondi quasi, quindi mancano 15 secondi. 10. Io sto guardando, ma considerate che io vedo poco. Quindi 4, 3, 2, 1 e stop. Perfetto, raga. Adesso abbiamo due minuti di affondi. Quindi ovviamente li facciamo alternati ed è lui uno sali uno sali uno sali allora ragazzi aspetta che tiro su perché ricordatevi ricordatevi negli affondi si scende con la gamba dietro non con quella davanti ricordate Ok, mi raccomando, e torno, quindi passo, stop, scendo, torno, passo, stop, scendo, torno, ok, questo è, fate il passo abbastanza lungo in modo che l'affondo delle gambe vi permetta di avere in tutte e due le gambe più o meno un 90 gradi quando scendete, quindi ok questo è e ricordatevi dovete scendere con la gamba dietro importante che il ginocchio davanti non sorpassa la punta ok queste sono le cose fondamentali ragazzi da sapere 
Siamo a 30 secondi, raga, cioè mancano 30 secondi. Dopo ragazzi risaliamo sul tappeto, vi ho fatto mettere la velocità 6 perché dobbiamo fare altri 5 minuti a velocità 6, eh? mancano 6 secondi, ok, tot 59, 60, bene, siamo a 20 minuti esatti, quindi ripartiamo, camminata di 5 minuti a velocità 6, poi 3 minuti a velocità 7 come prima e poi di nuovo questo circuitino e arriviamo precisi più o meno 5 più 3 8 10 11 13 perfetto arriviamo a 33 minuti dopodiché 2 minuti di defaticamento 35 minuti di workout alla grande raga alla grande con il vostro super pt ok allora mi sono inventato una nuova cosa che mi fa molto piacere, ve la dico, anche se Filo si incazza, cioè non devi spoilerare, ma questo non è uno spoiler eh, per quanto riguarda i video, ma per quanto riguarda il mio lavoro ho deciso di fare una cosa troppo figa, di seguire le persone a distanza, ma non come il coaching online, raga, no, eh, sei di Bologna? Sei di Modena, sei di Evo, abruzzese, chiappo la macchina, vengo giù in Abruzzo e sto lì con te due giorni, tre giorni, ti seguo e poi torno su. Questa ragazzi potrebbe essere la svolta, ci vorrà un po', però potrebbe essere una cosa figa, potrebbe. Vediamo se può partire oppure no Beh, ovviamente se devo andare in Sicilia sicuramente costerà un po', un po tanto il biglietto però non il biglietto c'è cioè la trasferta però siamo a 22 minuti raga dobbiamo arrivare a 25 bello, forza raga, ci siamo, sto buttando via tutte le tossine di ieri, puzzo ancora di alcol, sto scherzando, era una battuta, sto cominciando ad avere un certo languorino, perché comunque sono le dieci e mezza di mattina, e hmm, sta arrivando un certo languorino ragazzi, Benji, te hai fame? Benzino mio, te hai fame piccoli? No, Benzino non ha fame. Bene raga, manca un minuto e mezzo, poi vi ricordate portiamo a velocità 7, eh? l'inclinazione oggi non l'abbiamo toccata, mi raccomando. Quanta secondi raga, ci siamo quasi eh, dai, tre.
30 secondi ancora. Ok. Ok ragazzi, allora abbiamo detto velocità 7, eh. Dieci secondi. Ok, vai, velocità 7, raga. Ok, tre minuti, eh. La solita velocità bastarda di prima. Dai, siamo ancora a 30 secondi, eh. Tre minuti ragazzi, ne mancano due, eh? esattamente due. Forza raga, che ci siamo, eh. Un minuto, un minuto ragazzi, poi torniamo come prima, squat, zampi in zecchi a fondi, quindi portiamo i piedi sopra il tappeto, eh, sopra i lati del tappeto, quelli fermi, ok ragazzi? Uh. Ok ragazzi, mancano uh, 25 secondi, siamo quasi a 20 secondi adesso. Ok, 10 secondi raga, ci siamo quasi eh. Due, uno, ok, sopra. Andiamo, due minuti di squat raga. Allora, tiriamo sui pantaloncini così non ci fermiamo mentre facciamo gli squat. Ok, ci siamo? Vai. Due minuti ragazzi, eh. Forza ragazzi, è passato solo un minuto, eh. Domani sono controllo al fisioterapista un'altra volta, ragazzi, perché ho la schiena che non va bene per niente. Buh.
30 secondi mancano ragazzi, forza! Uh. Uh. Venti, anzi 15. Uh. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Scendiamo giù ragazzi, abbiamo i jumping jack. Vai, un minuto eh. Teniamo sempre d'occhio là eh, il tempo. Se sentite saltare ragazzi, sentite il rumore, è la mia catenina, non vi spaventate. Eh? Mancano 30 secondi ragazzi, poi ci fermiamo, abbiamo gli affondi alternati. Quindici secondi, cerchiamo di non fermarci mai se ce la facciamo un minuto di jumping jack. Eh? 5, 4, 3, 2, 1, stop, ok, adesso abbiamo gli affondi, vai, e ricordate che è quello che vi ho detto prima, sì, gamba che va piegata, quella dietro, non quella davanti ragazzi, bene, Ok, passo, ferma, scendi. Ok ragazzi. Manca un minuto di affondi, eh. Opla. Forza, forza, ci siamo quasi. Mancano mancano 40 secondi più o meno, ragazzi. Sì, 40 secondi esatti. Ok, siamo a 40, quindi mancano 20 secondi. Quindici. Otto, sette, cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Ok ragazzi, saliamo sopra il tappeto di fianco, abbassiamo la velocità a 4. Ok, e si sale per gli ultimi due minuti di defaticamento, perfetto, siamo arrivati a 33 minuti e 15 secondi, uh, grande raga, uh, gli ultimi due minuti, perfetto, allenamento strepitoso ragazzi, ci sta, ci sta tutto, c'è stato tutto, bravissimi, poi vi farò sapere quante calorie abbiamo bruciato, ma allora, il tappeto, allora, per farvi capire, ragazzi, perché il tappeto non può segnare le calorie giuste. Il tappeto sono 200 calorie in questo momento, no? Però noi abbiamo fatto 5, 5, 10 minuti dove siamo stati lì. O comunque sopra il tappeto. E il tappeto è andato avanti lo stesso, ok? E quindi il tappeto va in base alla velocità e alla pendenza che tu gli imposti. Punto. Sia che sopra sei 30 kg, sia che sopra sei 100 kg, il tappeto misurerà sempre le stesse identiche calorie. Ok ragazzi, anche se gli mettete le mani qua, è uguale. Questo serve per il cuore, per vedere i battiti cardiaci, mettere le mani qua oppure dove avete comunque le presine. Non serve 
per impostare il tuo metabolismo basale o comunque il tuo fisico, il tuo peso, il tuo sonno, eccetera, nel tappeto per memorizzare il tutto e quindi tenerlo in considerazione quando andrai a fare il lavoro, ok? Ma quello che serve è questo, perché qui, qui tu, quando sei un orologio del genere, io e Garmin, scusate, io parlo, siamo arrivati, adesso finisco di dirvi, eh, 34, 59 e 35, ok, stop, dicevo, quando tu gli imposti qui al Garmin tutti i tuoi dati, allora lui registra il tuo battito cardiaco e in base ai dati che gli hai messo comunque ti calcola le calorie e il dispendio calorico, ok ragazzi? Quindi soltanto con un orologio o con una fascia per il cuore, ok? Benissimo, grande allenamento raga! Wow raga, workout terminato, bellissimo! 35 minuti alternato, tappeto e esercizio fisico, strepitosissimo! Bene ragazzi, al prossimo workout! Ah! Quasi dimenticavo, iscrivetevi al canale TLFit e cliccate su quella benedetta campanella.